नमस्कार दोस्तों आज एक महान स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की जन्मतिथि है इस अवसर पर हमें एक अफसोस जरूर है कि मैं गुजरात में नहीं हूं और मैं इस पूरे कार्यक्रम को डिजिटल बोर्ड के माध्यम से प्रस्तुत करना चाहता था लेकिन अब जो आज मेरे पास सीमित संसाधन हैं उसी पर मैं बिरसा मुंडा जी की जयंती पर उन्हें एक श्रद्धांजलि के रूप में उनका पूरा परिचय उन्होंने जो आंदोलन चलाया बिरसा मुंडा जी के ऊपर अभी जो कुछ भी हो रहा है जो सरकार के द्वारा किया जा रहा है और उनके नाम पर जो संस्थान वगैरह हैं उनके बारे में आपको परिचय दूंगा और अंत में बिरसा मुंडा जी ने जो कुछ भी किया है तो क्या इस बात पर हमें चर्चा करना है कि क्या बिरसा मुंडा जी ने जो कुछ भी किया जो उन्होंने सिद्धांत दिया है क्या आज हम उसका पालन कर पा रहे हैं क्या केवल 15 नवंबर के दिन उनके जन्म जयंती जन्म जन्म तिथि को मना करके श्रद्धांजलि दे करके और कल से फिर वही हम लोग भूल जाएं और अपने अपने काम में लग जाएं तो क्या यह बिरसा मुंडा जी को श्रद्धांजलि होगा तो अंत में मैं उस पर चर्चा करूंगा तो चलिए दोस्तों आगे शुरुआत करते हैं बिरसा मुंडा जी की जन्म जयंती के अवसर पर दोस्तों ये दैनिक जागरण अखबार है जिसमें आज बिरसा मुंडा जी के जन्म तिथि पर झारखंड सरकार के द्वारा एक ये इश्तहार दिया गया है लिखा है धरती आबा बिरसा मुंडा की जयंती पर राज्य स्थापना दिवस झारखंड का भी कल स्थापना दिवस होगा कि सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और जोहार तो दोस्तों बिरसा मुंडा जी के ऊपर एक इंट्रोडक्शन बताने के पहले मैं एक ऋषि के सुलभ जी के द्वारा धरती आबा नामक नाटक की एक पंक्ति में कहना चाहूँगा जो बिरसा मुंडा जी ने कहा है ऐसा प्रतीत होता है तो उस नाटक की पंक्ति को देखिए उन्होंने कहा है लौट कर आऊँगा मैं जल्द ही लौट कर मैं अपने जंगलों में अपने पहाड़ों में मुंडा लोगों के बीच फिर आऊँगा मैं तुम्हें मेरे कारण दुख ना सहना पड़े इसलिए माटी बदल रहा हूँ मैं मैं अपना शरीर बदल रहा हूँ उलगुलान खत्म नहीं होगा अभी आगे पढ़ेंगे उलगुलान क्या है उलगुलान खत्म नहीं होगा आदिम खून है हमारा भूख लांछन अपमान दुख पीड़ा ने मिलजुल कर बनाया है इस खून को इसी खून से जली है उलगुलान की आग यह आग कभी ना बुझेगा कभी नहीं जल्द ही लौट कर आऊँगा दोस्तों अगर इस कविता के साथ इनका इंट्रोडक्शन शुरू किया जाए तो यह एक आकर्षक इंट्रोडक्शन हमें लगता है कि होगा तो इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या कहें कि ये भारतीय आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी हैं ये एक धार्मिक नेता भी थे आदिवासियों के ये आदिवासियों के लोकनायक थे और ये मुंडा जनजाति से संबद्ध थे उन्नीसवीं <coughs> शताब्दी में स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में <coughs> ये एक मुख्य व्यक्ति थे इनके विद्रोह का मुख्य केंद्र खूंटी तामार सरवाडा और बंदगांव था और सबसे बड़ी बात है कि इनका चित्र भारतीय संसद के संसद के संग्रहालय में है जो किसी भी आदिवासी नेता को दिया गया सर्वोच्च सम्मान है तो चलिए दोस्तों अब इसके बाद इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग शुरू करते हैं इनकी प्रारंभिक जीवन अब दोस्तों हम लोग बिरसा मुंडा जी के प्रारंभिक जीवन के बारे में जाने कि इनका जन्म 15 नवंबर अट्ठारह ईस्वी में 
झारखंड के खूंटी जिला के उलीहातू गांव में हुआ था दोस्तों झारखंड के खूंटी जिला का यह अर्की सीडी ब्लॉक के अंतर्गत आता है लेकिन जिसमें इनका जन्म हुआ था यह बंगाल प्रेसिडेंसी का भाग था इनके पिता का नाम सुगना मुंडा माता का नाम करमी हट्टू इनके भाई कोमता और पासना थे जबकि इनकी बहन चंपा और दासकीर थी इनकी प्रारंभिक शिक्षा जयपाल नाग ने इन्हें दी पढ़ने में ये काफ़ी तेज थे इसलिए जयपाल नाग ने यह सलाह दिया कि इन्हें जर्मन मिशन धार्मिक स्कूल में एडमिशन कराया जाए जहाँ ये तो बच्चे थे उसमें वो गए और इनका धर्म परिवर्तन कराया गया धर्म परिवर्तन करने के बाद ये ईसाई हो गए और इनका नाम बिरसा डेविड रखा गया तो अब दोस्तों ये इनका प्रारंभिक जीवन है जो मैं आपको बताया अब हम लोग आगे देखेंगे कि प्रारंभिक अवधि में इन्होंने क्या किया दोस्तों मेरा उद्देश्य आज रजनीश सिंह तोमर के रूप में बिरसा मुंडा जी के बारे में बच्चों को पढ़ाने का नहीं है आज रजनीश कुमार सिंह फैन के अंतर्गत बिरसा मुंडा जी एक आदिवासी नेता ही नहीं थे उन्हें आदिवासी नेता मत कहिए वो एक स्वतंत्रता सेनानी थे और उनके बारे में हम एक आम नागरिक को भी जानना चाहिए इसलिए मैं यह लेकर के आया हूँ और चूँकि मैं गाँव में हूँ बिहार में अपने घर मुंगेर में तो यहाँ मेरे पास वो संसाधन नहीं है इसलिए मैं ऐसे सूट कर रहा हूँ लेकिन उनके जन्मदिवस पर मैं उन्हें सब कुछ बताते हुए उनके बारे में श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ तो 1886 से 1890 तक ये चाई भाषा में रहे 1890 में जब ये चाई भाषा छोड़े तो इन्हें ऐसा लगा कि शायद ईसाई धर्म इनके लिए ठीक नहीं है तो ये ईसाई धर्म को छोड़ दिए और अपने पारंपरिक व्यवस्था में आ गए उस समय उस क्षेत्र में वनों के संरक्षण को लेकर के जंगल और जमीन पर आदिवासियों का हक कितना होना चाहिए उसको लेकर के आंदोलन चल रहा था तो पुरहाट एक क्षेत्र है झारखंड में जहां पुरहाट क्षेत्र के पीरी गांव में गिडियन नामक एक नेता थे उनके नेतृत्व में संरक्षित वन में मुंडाओं के पारंपरिक अधिकारों पर लगाए गए प्रतिबंध के विरोध में आंदोलन की शुरुआत हुई ये बिरसा मुंडा के जीवन का पहला आंदोलन था जिसमें उन्होंने भाग लिया था उसके बाद इस आंदोलन में उनके द्वारा लिए गए बेहतर निर्णय और नेतृत्व के कारण उनका नाम चारों ओर फैलने लगा 1893 और चौरानवे एक साल के अंदर इन्होंने अपने नेतृत्व में बंजर भूमि पर सरकार के स्वामित्व के विरोध में वन बंदोबस्त अभियान में वनवासी समुदाय के अधिकारों के निर्धारण में इन्होंने इसके विरुद्ध में आंदोलन चलाया इन्होंने चर्च के अंदर जो प्रथा था कि चर्च को टैक्स देना पड़ता था धार्मिक कर इन सब का विरोध किया और ये अब पारंपरिक आदिवासियों के प्रतिनिधि बन गए लोग इनके पास आते थे कहा जाता है कि इनके पास कुछ अलौकिक शक्तियाँ भी थीं लोग इनसे तेल मसाज करवाते थे ठुक ठीक हो जाते थे तेल का मालिश कर देने से लोग इनके पास आते थे किसी के सिर पर थे तो उनकी बीमारी दूर हो जाती थी तो धीरे धीरे इनकी ख्याति एक संत के रूप में फैलने लगी और मुंडाओं ने उन्हें धरती आवा कहा धरती आवा का मतलब आवा मुंडा भाषा में पिता होता है तो धरती का पिता कहा अब दोस्तों हम लोग आगे देखेंगे कि आदिवासी आंदोलन में इनकी मुख्य भूमिका क्या रही तो अब हम लोग देखते हैं आदिवासी आंदोलन में उनकी भूमिका दोस्तों ये वीडियो हमें यहाँ से गुजरात भेजना पड़ता है इसीलिए हमें कट कर कर के बनाना पड़ रहा है तो इस असुविधा के लिए हम क्षमा चाहते हैं लेकिन मैं चाहता हूं कि आप तक ये संपूर्ण बात पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने एक लोकप्रिय नारा दिया वो नारा था अबुआ राज एटे जान 
महारानी राज टुंडू जान अबुआ राज एटे जान महारानी राज टुंडू जान यानी महारानी का राज समाप्त हो गया अब हम आदिवासियों का राज स्थापित हो गया है दरअसल हुआ क्या था कि उस क्षेत्र में जब सरप्लस उत्पादन नहीं कर पा रहे थे आदिवासी तो उसको देखते हुए अंग्रेजों ने उन क्षेत्रों में गैर आदिवासियों को बसाना प्रारंभ किया ये घटना 1856 के बाद की है 1856 में जहां एक आंकड़ा है कि मुंडाओं के 600 जागीर थे वहीं गैर आदिवासियों के बसाए जाने के कारण 1874 में उनके पास जागीर ना के बराबर हो गया अट्ठारह में सबसे पहले बिरसा मुंडा जी तमार के चलकट गांव में गए और वहीं वो ईसाई धर्म को त्याग करके आदिवासियों को एकत्रित करने के लिए कहा कि एक देवता बोंगा की पूजा करो खुद को नबी घोषित किए पैगंबर जी इनको हम इस्लाम में कहते हैं और उन्होंने कहा कि आदिवासियों का खोया हुआ राज यानी वो जो 600 जमींदार थे मुंडा उसको वापस लाना ही हमारा मुख्य उद्देश्य है उन्होंने रैयतों को कहा कि इन जमींदारों को कोई लगान नहीं दिया जाए कोई टैक्स हम लोग नहीं देंगे क्योंकि ये ज़मीन हमारा है दोस्तों अगले में हम इसी पे चर्चा करेंगे कि क्या हम उनके सिद्धांतों पे चल पा रहे हैं रैयतों को कोई लगान देने की बात नहीं की इसके एवज में अंग्रेजों को ये लगा कि शायद जो बिरसा मुंडा के साथ नहीं होंगे उनको हत्या न कर दिया जाए वो ऐसा साजिश बनाया बिरसा मुंडा जी ऐसा कभी नहीं कहे थे ये आरोप लगा करके 24 अगस्त अठारह को उनको गिरफ्तार कर लिया गया दो साल की इनको सजा सुनाई गई सजा सुनाने में कुछ समय लगा और इसलिए 28 जनवरी अट्ठारह को ये जेल से रिहा हुए जैसे ही जेल से ये रिहा हुए 1899 में इन्होंने नारा दिया उल गुलाम उल गुलाम का मतलब होता है महान कोलाहल ये इस बार के यूपीएससी में प्रश्न आया था दोस्तों ग्रेट ट्यूमल्ट अब उस उल गुलाम का असर क्या पड़ा ये हम लोग आगे देखते हैं दोस्तों उनके इस उल गुलाम के नारे का प्रभाव बहुत व्यापक पड़ा है पाँच जनवरी 1900 में एतके डी में दो पुलिस कांस्टेबल की हत्या हो गई सात जनवरी को खूंटी पुलिस स्टेशन पर हमला किया गया और वहां एक पुलिस कांस्टेबल की हत्या हुई इन्हें पकड़ने के लिए औपनिवेशिक प्रशासन के द्वारा पाँच सौ का इनाम घोषित किया गया अंत में तीन फरवरी उन्नीस सौ ईस्वी को चक्रधरपुर के जमकोपई जंगल में इनको गिरफ्तार कर लिया गया जैसा कि हम सभी जानते हैं इनके साथ करीब सत्तर बहत्तर लोगों को गिरफ्तार किया गया था उनमें से धीरे धीरे कई लोगों की पुलिस हिरासत में हत्या मृत्यु होने लगी या यूँ कहें कि अंग्रेज मरवा दिए इन लोगों को तो एक भ्रांति भी है और हम भ्रांति नहीं कहेंगे अंग्रेजों से संभव है कि इनको जहर दे करके 9 जून 1900 को जेल में इनकी मृत्यु हो गई 1988 में भारत सरकार ने इनके सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया 2004 में अशोक सरन के द्वारा एक हिंदी सिनेमा उलगुलान एक क्रांति बनाई गई जिसमें दीपराज राणा मुख्य भूमिका में थे राजेश मित्तल के द्वारा 2004 में ही बिरसा मुंडा द ब्लैक आयरन मैन कह के एक हिंदी फिल्म बनाया गया जबकि 2008 में इस्माइल दुरान के द्वारा गांधी से पहले गांधी शीर्षक से बिरसा मुंडा के जीवन पर एक फिल्म बनाया गया 2020 में राजन खोसा के द्वारा भगवान बिरसा मुंडा नामक एक लघु फिल्म बनाई गई इसी प्रकार महाश्वेता देवी 
जिनको कि रैमन मैगसेसे पुरस्कार 1977 में मिला था उन्होंने अरण्य अधिकार अरण्य मतलब जंगल अरण्य अधिकार पर एक उपन्यास लिखा जिसमें मुंडा विद्रोह का वो वर्णन किया अब इस वर्ष यानी आज के दिन 15 नवंबर 2021 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया गया इसी दिन प्रधानमंत्री ने रांची के उस केंद्रीय कारावास जिसमें बिरसा मुंडा को उसे म्यूजियम बनाए और उसका नाम आदिवासी संग्रहालय रखा गया और दोस्तों रांची जिले के बुंडू में एक प्रस्तावित है कि बिरसा मुंडा की 150 फीट ऊंची मूर्ति बनाई जाएगी और उसके लिए एक नारा दिया गया है उसका नाम है, नाम है द स्टैचू ऑफ उल गुलान उस मूर्ति का होगा और एक नारा दिया गया है हर घर से पत्थर हर घर से सहयोग तो ये बिरसा मुंडा के आदिवासी आंदोलन से उनके मृत्यु तक की कहानी है अब इसके बाद देखें उनके नाम पे कौन कौन से संगठन हैं और तब अंत में देखेंगे कि क्या बिरसा मुंडा के सिद्धांतों का सही पालन हम लोग कर पा रहे हैं तो चलिए आगे देखते हैं उनके संस्थान और संगठन संस्थान और संगठन जो बिरसा मुंडा के नाम पर है तो उन्नीस में झारखंड के उस समय तो बिहार था रांची के कांके नामक स्थान पर बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई 1945 में झारखंड के सिंदरी में बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बी है 1961 में खूंटी में बिरसा कॉलेज की स्थापना की गई 2010 में ममता बनर्जी ने नाम बदल परिवर्तित किया है पुरुलिया विश्वविद्यालय का नाम बदलकर सिद्धू कान्हू बिरसा विश्वविद्यालय रखा है रांची में हटिया के पास हीनू नामक स्थान पे बिरसा एयरपोर्ट है बिरसा हवाई अड्डा जिसको हम लोग कहते हैं और गुजरात सरकार के द्वारा 1 अप्रैल 2017 को नर्मदा जिला के राजपीपला में बिरसा मुंडा जनजाति विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है तो ये बिरसा मुंडा के अचीवमेंट्स हैं दोस्तों और इसके बाद अब लास्ट रहेगा कि क्या हम लोग उनके सिद्धांतों का पालन कर पा रहे हैं तो चलिए अब इसके अंतिम पार्ट को देखेंगे दोस्तों आज आपको मेरे इस लेक्चर में काफ़ी असुविधा होगी मुझे दो दो मिनट का ही बना करके ब्रेक करना पड़ रहा है क्योंकि इसे हमें व्हाट्सअप के थ्रू भेजना पड़ता है गुजरात और वहाँ ये कंपाइल होकर के आपके लिए लेक्चर बन कर आ रहा है तो चलिए अब इसके आगे के अंतिम पाठ को देखते हैं तो बिरसा मुंडा जी के बारे में अब जहाँ तक मुझसे हो सका उनके सामने मैं तो एक छोटा सा इंसान हूँ क्योंकि आपने उनके हिम्मत को देखिया ब्रिटिश सरकार से लड़ना है हम लोग अपनी सरकारों के गलत कामों के विरुद्ध नहीं बोल पाते हैं डर से तो उनके सामने तो मैं बहुत ही छोटा इंसान हूँ लेकिन जहाँ तक मेरी समझ थी मैं आपको आज उनके जयंती पर श्रद्धांजलि के रूप में ये प्रयास किया कि एक आपको सिंपल इन्फॉर्मेशन दे सकूँ लेकिन इस सिंपल इन्फॉर्मेशन का क्रक्स क्या है दोस्तों तो क्रक्स यही है कि आदिवासियों के अधिकारों के ऊपर जब भी कोई गैर आदिवासी प्रहार करता है या उसे छीनने का प्रयास करता है तो वे अपने अधिकारों के लिए जागृत होते हैं और कोई ना कोई एक बिरसा मुंडा जी के रूप में उन्हें नेतृत्व प्रदान करता है तो बिरसा मुंडा जी मूलतः तीन चार चीजों को लेकर के आंदोलन चलाए आदिवासियों का अधिकार तो दोस्तों मैंने तो पहले ही कहा कि यह गैर राजनीतिक मंच है जब कभी राजनीति में यदि मुझे आने का मन हुआ तो मैं इस पर चर्चा करूंगा आपको सोचना है एकदम खुले हृदय से क्या हमने आदिवासियों को उनका सही अधिकार दिया है 
तो मैं तो अभी कहूँगा नहीं आज भी आदिवासियों को उनका सही अधिकार नहीं मिला है इसलिए हाँ सरकारें प्रयास कर रही हैं लेकिन यहाँ सरकार से आगे जा कर के आम नागरिकों को सोचना है हम सिटीजन्स को सोचना है कि क्या उनके अधिकारों का हम अतिक्रमण तो नहीं कर रहे हैं तो हम कहेंगे नहीं इसलिए बिरसा मुंडा जी को केवल अपने 15 नवंबर के दिन याद कर लेने से श्रद्धांजलि नहीं होगा दूसरा जंगल को जो हम रोज काटते जा रहे हैं अपने फायदे के लिए विकास के नाम पर तो क्या ये बिरसा मुंडा जी के सिद्धांतों के अनुकूल है तो मेरा जवाब होगा नहीं क्या हम लोग जो आदिवासियों के जमीन को अलग अलग नियम बना करके या के नाम पर जो उनको उनके अधिकारों से वंचित कर रहे हैं और वो जमीन बड़े बड़े उद्योगपतियों को दे दे रहे हैं कोई भी हो सकता है ये मेरा कोई राजनीतिक मंच तो है ही नहीं कि मैं किसी विशेष उद्योगपति का नाम लूं लेकिन जिस किसी भी उद्योगपति को हम दे दे रहे हैं क्या ये उनके सिद्धांतों के अनुरूप है हम बड़े बड़े शहरों में रहने वाले लोग बिजली प्राप्त करने के लिए जो थर्मल पावर स्थापित करते हैं और उसमें जो कोयला उपयोग होता है उस कोयला को निकालने से जो आदिवासी क्षेत्र में प्रॉब्लम उत्पन्न हुआ है क्या हम सही दिल से उस क्षति का पूर्ति कर पाने में सक्षम हैं या दिल से करना चाहते हैं पर यूनिट बिजली का कीमत अगर सात रुपया हुआ है तो आज मैं एक आवाज़ उठाता हूँ कि क्या हम सब नागरिकों का ये जिम्मेदारी नहीं है कि सरकार से ये सलाह को सलाह दें कि इसमें एक क्लियर एक ऐसा कॉलम बनना चाहिए कि एक रुपया पर यूनिट उनमें से आदिवासियों के लिए होना चाहिए जिन क्षेत्र से हम वो कोयला प्राप्त कर रहे हैं या दोस्तों विकास के नाम पर जो हम बड़े बड़े बांध बनाते हैं जिससे उनका क्षेत्र डूब रहा है जंगलों का विनाश हो रहा है उनके गांव डूब जा रहे हैं क्या केवल विस्थापितों के पुनर्वास के कर देने से उनकी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी आप कभी भी एक बार अपने मर्म हृदय से सोचिएगा क्या हमको आपको कोई करोड़ों रुपया दे करके करोड़ों रुपया दे के कहे कि ये तुम अपनी मातृभूमि को छोड़कर कहीं और जाके बस जाओ तो क्या हमें स्वीकार्य होगा तो क्या उनको स्वीकार्य होगा हम जो बार बार जंगल काट रहे हैं उससे जो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा मिल रहा है उनके क्षेत्र में जो तापमान में वृद्धि हो रही है क्या वो बेचारे हमारे जैसा एसी खरीद करके अपने मकानों में रहेंगे पुनर्वास के नाम पर उनको उनके गांव से जो हम बड़े बड़े शहरों में लाकर बसा देते हैं क्या वो यहाँ आकर के स्किल्ड हैं वो अपने जंगलों के साथ स्किल्ड हैं वो स्किल्ड पर्सन है लेकिन यहाँ वो हैं तो नहीं तो दोस्तों मैं बिरसा मुंडा जी के जन्मदिन पर कक्षा में पढ़ाता था तो मैं बार बार यही कहता था कि पहाड़ों की ऊर्जा और आदिवासियों के ज़मीन से निकली हुई निकले हुए कोयले से जो हम लोग जितना ऊर्जा ले रहे हैं और उस ऊर्जा से जो अपना विकास कर रहे हैं आर्थिक चाहे मैं क्लास चलाता हूं तो मुझे फीस मिलता है कोई उद्योगपति है कोई टोटो गाड़ी ही चलाता है बैटरी से तो क्या हम जो उनके संसाधनों के का उपयोग करके और हम जो अपना विकास कर रहे हैं तो क्या हम नागरिकों का यह कर्तव्य नहीं बनता है कि हम लोग उसमें से स्वच्छ दिल से स्वतः कुछ ना कुछ निकाल करके उनके लिए दें या कुछ करें तो दोस्तों आज का यह व्याख्यान यहीं तक और जाते जाते मैं यही कहूँगा धरती आबा बिरसा मुंडा के जन्मदिवस पर 
उन्हें हार्दिक श्रद्धांजलि और हम सभी उनके सिद्धांतों पे चलें आदिवासियों को जंगल जमीन का अधिकार मिले और अंत में दोस्तों मैं कहूँगा जय जोहार जय जोहार तो धन्यवाद दोस्तों अगले वीडियो का इंतज़ार करिएगा